Meu boa noite a todos. Com a ajuda e a bênção de Deus, declaro por aberta a 38ª sessão ordinária da 4 sessão legislativa da 7 legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Helio, secretário Gerson, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa e aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 37, barra 2020, sessão ordinária. Aos três dias do mês de novembro do ano de 2020, com início às 18 horas e 30 minutos, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 37ª sessão ordinária da 4 sessão legislativa da 7 legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isolde Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. A presidente solicitou que todos, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. Colocado em discussão, o vereador Evelácio Laidop solicitou que em sua fala, onde consta que o valor que a Câmara tem retido no fundo é simbólico, que consta que o valor é significativo. Colocado em votação, a ata foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido mensagem número 020, barra 2020, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 16, barra 2020, Recebido do ofício número 19186, barra 2020, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Recebido agradecimento da corpora coordenação do curso de bachara bacharelado em agronomia da FAC. Recebido mensagem número 21, barra 2020, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 17, barra 2020. Terminada a matéria e compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez o uso da tribuna a vereadora Gladys Renner, que saudou a todos e comentou sobre a habilitação do CAPS. Em seguida, fez o uso da tribuna o vereador Núcio Ribenich, que saudou a todos e parabenizou os funcionários públicos pela passagem do dia do servidor público, comemorado no dia 28 de outubro. Parabenizou também a todos que visitaram o cemitério público no feriado de finados pela atitude de manter o local limpo e organizado. Por fim, fez, por fim, fez, comentou sobre a sua visita à captação de água na comunidade de Linha Guaraipo e esclareceu alguns questionamentos do colega Felipe Patslav, feito na sessão passada, referente à empresa Acto Assessoria, consultoria e serviços limitada, contratada para prestação de serviços técnicos e logísticos em Brasília, o qual, segundo o vereador, captou em torno de 500 mil reais em Recurso, sendo que o montante que o município pagou à empresa foi de R$ 88 mil. Reais. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Evelácio Laidop, que saudou a todos, e fez um comentário sobre a evolução financeira do município e o montante que o mesmo possui em caixa. Não tendo mais pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Não havendo matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Marcos Weimer, que saudou a todos, e fez alguns comentários sobre a estiagem e pediu o apoio dos colegas para que interceda junto aos deputados para que seja derrubado o veto da presidente na PL número 735, referente à agricultura familiar. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Hélio Leite, que saudou a todos e lamentou sobre a não conclusão da obra de pavimentação asfáltica na comunidade de Canhada Grande, pois, segundo o vereador, está tra trazendo grandes transtornos para os comerciantes locais devido à poeira. Disse que parte do trecho já foi feito, porém precisam dar continuidade. O vereador comentou ainda sobre o abastecimento de água na comunidade de Linguaraí, que começou a funcionar nos últimos dias. Questionou o motivo pelo qual só fa está funcionando agora que estamos em período de estiagem, sendo que, nos últimos quatro anos, foi investido pouco na obra e a mesma estava parada, com alegações que era inviável, porém, agora está funcionando. 
ressaltou que está, esta casa está disponível para aprovar o que for preciso para que a água chegue até as casas dos moradores daquela comunidade. O vereador Evelácio Laidolf saudou, solicitou uma parte e disse que a água está chegando nas casas. Porém, agora o poder público se dispõe dispôs a pagar a energia elétrica que as bombas consomem, sendo que o impasse não é somente do poder público, mas também da comunidade, que não está disposta a arcar com os alto, altos custos de manutenção. O vereador Hélio comentou que precisa fazer um depósito maior e futuramente montar uma diretoria onde a comunidade deve assumir a manutenção. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Felipe Patslav, saudou a todos e comentou sobre a economia do país e a inflação que estamos enfrentando. Em seguida, agradeceu o colega Núcio por ter trazido algumas informações, para, algumas informações, mas não conseguiu identificar quais os, os retornos que obtiveram com a contratação da assessoria em Brasília, pois até aonde sabe as verbas citadas pelo colega eram indicação do senador Dário Berger. O vereador solicitou ao líder do governo maiores informações referentes à identidade do assessor e que forma acontecem as liberações, pois é muito criticado os valores gastos em diárias, no entanto, o Executivo não computa esses valores pagos ao assessor. O vereador Felipe comentou ainda sobre o discurso do colega Velácio e disse que os recursos livres que a administração possui são muito significativos. Em sua opinião, o órgão público não precisa fazer reserva e sim investir com consciência nos gastos. Sendo que já ouviu relatos que o Parque das Máquinas está sucateado. Sobre a educação, ressaltou que os professores estão trabalhando em casa com seus próprios, seus, seus próprios seus recursos próprios. O vereador Núcio solicitou uma parte e disse que concorda, concorda com a falta do a fala do colega onde se refere que dinheiro público não pode ficar parado, mas destacou que esta casa também possui mais de um milhão retido e muitos falam que este dinheiro da Câmara está barando algum serviço da administração, o que é mentira pois possui bem mais dinheiro em caixa e nada está sendo feito. Em seguida, fez alguns comentários sobre a estiagem que os agricultores estão enfrentando e lamentou a situação onde um agricultor precisou esperar 15 dias para poder abrir uma fonte de água. O vereador falou sobre os pés, as péssimas condições do parque de máquinas no setor de infraestrutura, sendo que possui apenas uma reta escavadeira de pneus funcionando. E disse que um carro com motor no porta-malas está na garagem, sendo invadido pela vegetação. Sobre o cemitério municipal, colocou que o local recebeu grandes investimentos no passado, mas está totalmente esquecido, com a pintura precária e lâmpadas quebradas. O vereador Hélio solicitou uma parte e lamentou a situação do parque de máquinas, disse que o problema é sério, devido à falta de manutenção. O vereador Felipe também lamentou a situação e disse que o agronegócio precisa voltar a estar em primeiro plano e destacou que isso se faz com ofertas de serviço. Em seguida, fez uso da tribuna do vereador Evelácio Laidop, que saudou a todos e disse que um, um parque de máquinas não pode ser substituído e uma hora, de uma hora para outra e pontuou que o setor de infraestrutura está fazendo estrada de primeiro mundo, em algumas comunidades do interior do município, sendo que a demanda de serviço é cada vez maior e estão tentando fazer o possível. Disse que, no passado, a liberação de emendas era grande, por parte do governo federal e estadual, porém agora mais, estão mais escassas, e mesmo com a precariedade de algumas máquinas, foram feitos muitos serviços nas propriedades da melhor forma possível. Diz que não concorda quando falam em máquinas sucateadas e que precisam ser substituídas, por, pois muitas podem ser consertadas, mas não podem fazer isso de um dia para o outro, pois o processo para o conserto ou a aquisição de peças é bastante burocrático e demorado. O vereador comentou ainda sobre sua luta para que a administração passe 
passada não leiloasse uma escavadeira hidráulica, a, a qual acabou sendo mantida no parque de máquinas e usada por vários anos. O vereador Hélio Leixe solicitou uma parte e disse que as estradas das comunidades de Linha Iracema e Serra Alta estão bem precárias. E disse que talvez a escavadeira que não foi leiloada na época época poderia ter sido substituída, gerando bem menos custo de manutenção aos cofres da prefeitura e precisam analisar que no passado foram feitas muitas terraplanagens com mais de duas mil horas em algumas propriedades e hoje isso não está mais sendo feito. O vereador Velácio comentou que esta máquina que não foi leiloada foi a que menos deu manutenção nesses últimos quatro anos e possui ótimo rendimento. O vereador Felipe solicitou uma parte e disse que a população do interior não está satisfeita com o atendimento e precisam ser maduros para achar uma solução para isso, pois possuem muitos problemas nas máquinas e a respeito da captação, captação de emendas devem re, refletir o motivo pelo qual não receberam, sendo que muitas vezes criticam os gastos com diárias, mas não vão à busca de emendas. Por fim, comentou sobre o desvio do acesso à comunidade de Nova Estrela, que está precário. O vereador Evelas comentou que o desvio feito devido às obras de pavimentação, o que não é adequado para trânsito de caminhões, sendo que possui outra rota alternativa pela comunidade de Costa e Silva. Por fim, o vereador relatou sobre a destinação de emendas por parte do governo federal e os bons trabalhos prestados pela administra administração até o momento. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Isolda do Pental, que saudou a todos, e sobre a, fa a fala do colega Evelácio quanto à questão dos, das licitações. Disse que sempre foram demoradas e necessitam, necessitam de organização. Sobre a questão dos recursos, diz que fica indignada, pois o Executivo tem a sua função de administrar o município e atender a população enquanto o Legislativo fiscaliza. E se, o, e se hoje existe um valor no fundo, foi devido à história que todos já sabem. Porém, o Poder Executivo tem recursos disponíveis para a saúde e não estão atendendo a população. Citou alguns casos de munícipes que não foram atendidos e destacou que a humanização não está sendo praticada em nosso município. A vereadora parabenizou os servidores públicos pela passagem de seu dia e fez alguns comentários sobre a estiagem. Diz que em 2017 o Poder Executivo se comprometeu a repor o caminhão de adubo que foi leiloado. Porém, o mesmo não foi reposto e que hoje o mesmo poderia ser utilizado para auxiliar no transporte de água. Sendo que atualmente apenas um caminhão está fazendo esse transporte. Sobre o cemitério, a vereadora disse que, este, que esteve falando com alguns proprietários de terra próxima ao local, onde o mesmo relatou que estaria vertendo água dos túmulos e atravessando a estrada. E que, quando esse munícipe entrou em contato com o responsável pelo setor de infraestrutura, o mesmo disse que não teria nada a ver com isso. A vereadora colocou a, colocou a preocupação com a questão de contaminação de pessoas que passam pelo local ou até mesmo pela questão ambiental. Por isso, gostaria que fosse enviado um ofício ao Poder Executivo para que seja resolvido esse problema. Colocar em discussão o envio do ofício, fez uso da palavra o vereador Evelácio Leidolf, que saudou a todos, já ter sido preocupado por esse munícipe, mas disse estar preocupado, pois se realmente essa vertente existe, deveriam parar de sepultar pessoas no local pois a legislação ambiental não permite. Diz que a situação é grave. Colocado em votação, foi aprovado o envio do ofício. A vereadora Isolde colocou que no local onde verte a água já tem pessoa sepultada e seria necessário colocar uma tubulação, pois a água está correndo sobre a estrada. 
mas a maior preocupação é com o local onde estão sendo enterradas as pessoas que falecem no nosso município. O vereador Helio Leix disse que a situação é preocupante e o próximo administrador do nosso município terá que buscar uma solução. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A pre presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 de novembro, com início às 18 horas e 30 minutos, no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Câmara Municipal de Vereadores, Arabutã. Indicação número 05, bar 2020. A vereadora signatária, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município e o regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. E, se aprovada, se, se envia o ofício à senhora prefeita municipal, Liane Capschmidt, ou que a mesma notifique o órgão competente, indicando-lhe que seja instalado em Canhada Grande um parque infantil para a prática de lazer das crianças. Justificativa, a presente indicação visa atender um pedido de pais e moradores daquela comunidade por não haver local adequado para que as crianças possam se divertir. Arabutão, 9 de novembro de 2020. Então, quem é, quem é a proponente da indicação é a vereadora Gladys Schoermann Renner. Do Ministério Público de Santa Catarina, Promotoria de Justiça da Comarca de Pomerim. Protocolo número 02-2020-0075279-6. Objeto. Encaminhado ofício número 03, barra 2020, pelo presidente da comissão, Felipe Patslav, comunicando a instauração da CPI para apurar possíveis irregularidades na discussão do projeto Educação para Todos do município de Arabutã. Despacho. Considerando que aportou o presente protocolo para apurar possíveis irregularidades na discussão do projeto Educação para Todos no município de Arabutã, a qual teria captado recursos por meio do FIA para dedução fiscal junto à Companhia Energética Estreito. Considerando que, conforme o ofício da página 2, a Câmara de Vereadores do município de Arabutão instaurou o CPI para apurar referidas irregularidades. Determino. Seja respondido o presente protocolo, enviando-se e-mail com cópias do presente despacho, solicitando-se cópia do procedimento após relatório final, assim que aprovado. Após o envio do e-mail e juntada de comprovante de remessa, proceda-se o arquivamento do presente protocolo no sistema SIC. O Mirim, 4 de novembro de 2020, assinado digitalmente João Paulo de Andrade, promotor de justiça. Terminado matéria, compõe material de expediente, senhora presidente. Não havendo mais material de expediente, passa a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até cinco minutos. Com a palavra, então, o vereador Marcos Marinho Weimar. Quero saudar o presidente Isolde, vice-relio, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadora, ao Márcio, que é nossa assessora, e ao público que assiste nos seus lares. Bom, presidente, estou vindo hoje nessa tribuna aqui para passar um pouco sobre o decreto de emergencial da, que a prefeita decretou na parte de hoje. Eles se reuniram no dia 5, com os membros da Comissão da de Defesa Civil, e discutiram em, em fazer esse decreto. Então, foi publicado hoje à tarde, né? Ele foi julgar, então estou esperando para fazer a homologação junto ao Estado e ao Governo Federal para vir nos recursos. Então, a chuva veio pouco, né? Mas veio, ainda bem que veio uma chuva dessa, a minimizou um pouquinho, não deu muita água, né? Mas a plantação já resolveu um pouquinho. Acredito que chova mais uns dois, três dias, né? Que possa voltar ao normal, porque não estava sendo fácil nos últimos dias. 
Então, seria isso, presidente. Obrigada pelas informações, o vereador Núcio. Eu, desculpa, Marcos Marinho Weimer. E continua livre por até cinco minutos para o vereador queira se pronunciar. Não havendo o vereador queira se pronunciar, passamos a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Se matéria compõe a ordem do dia, senhora presidente. Não havendo matéria do ordem do dia, passamos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até dez minutos. Nenhum vereador vai se pronunciar. Fica a palavra, então, vereador Helio Leixo. Saúdo a presidente Dona Isolde, ao secretário Scherson, colegas vereadores, vereadoras, uma forma especial ao Márcio e demais funcionários aqui dessa casa, e de uma forma especial a todos os munícipes que nós assistem em seus lares. Eu gostaria de colocar uma coisa aqui na noite de hoje, a qual, num lado até... Não me sinto bem, por outro lado, me sinto bem. O nosso grupo, que foi visitar a captação de água de linha Guaraipo, combinou que era para ser feito alguma coisa de urgência. O seu Lúcio esteve junto, Maurício esteve junto, e nada foi feito nessa semana. O pessoal está passando por essa grave estiagem e nada foi feito em uma semana. A Câmara deu carta branca para que realmente fosse feito o depósito um pouco maior e quem sabe se tinha que fazer alguma mudança para funcionar rápida, que era para ser feito. Por surpresa minha, no último sábado, o secretário de infraestrutura repassou para mim que a prefeita não faria mais nada nessa água. Que cabe... A Câmara de Vereadores, talvez o Lúcio deve estar sabendo isso também, se foi falado isso, que cabe à Câmara de Vereadores fazer esse investimento, que para eles sugeriu o que era para fazer, para continuar fazendo alguma coisa nessa água. Quero dizer a vocês, nós temos agora 14 dias de intervalo. O que, que nós podemos fazer? O que, que a Câmara de Vereadores para poder resolver o problema da água de linha Guaraipo? Eu não entendi ainda por quê. Eu visitei várias famílias essa semana, tão contente, a água está subindo, mas não está abastecendo todas as casas, porque ela não suporta. Assim como ela cai na caixa, ela está saindo. Então eu fico cada vez mais preocupado. Eu não sei mais o que, que nós poderíamos fazer, Lúcio. Que, o que foi é, contratado por nós, o que foi combinado, Seria pelo menos fazer o depósito. Pelo menos isso. E agora recebi a resposta que a prefeita não faz mais nada. Pode ser, Lúcio. Quero saudar a presidente Isolde, o vice-presidente Elio, o secretário Gerson, os colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e quem nos assiste em seus lares. Quero contribuir, Elio, Quinta-feira foi lá a empresa fazer o levantamento e eles estão fazendo um estudo. De quinta para hoje o estudo não está pronto. Eu discordo, a prefeita sim vai olhar e vai resolver aquele problema da água do Gorai, pois pode ter certeza. Ela sempre, quando foi chamado pela Câmara de Vereadores, prontamente ela está sempre disposta a resolver os problemas e eu discordo com isso. A prefeita realmente está preocupada sim com a água do Gorai. Seria isso que tem para contribuir. Então, você tem que só se informar com a infraestrutura. O secretário da infraestrutura, foi ele que me passou. Que nós era para fazer o que, que ela era para fazer. E segundo informações, ele me passou que não foi ninguém lá. Ele me passou que não foi ninguém lá, sábado de tarde. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu tenho mais um mês e meio de mandato. Eu quero ver, eu fui atrás essa semana, fui me informar com outras pessoas... Nós temos na nossa região 
quatro municípios, onde já está funcionando um projeto patrão para as águas. E eu quero ser o cara que vou implantar o projeto patrão das águas aqui em Arabotão. Eu quero fazer um projeto, eu quero dizer a vocês que a água vai ser mais barata, tem um, tem um bom plano, um, uma boa proposta desses municípios, onde que me informei, todos eles estão contentes, não somente a água de Guaraipo. Nós temos aproximadamente 50 postos artesianos ou até mais, que eu não consegui fazer o levantamento em Arabotão. E todos eles têm que ser incorporados. Há hoje um bom projeto que funciona nos municípios. Então nós temos que se preocupar cada vez mais com todas as águas. E não só com a comunidade de linha Guaraipo. Eu quero dizer que com pouco investimento, muito pouco investimento, a água de Guaraipo pode ser água potável. Eu falei com um técnico que me informou como é que funciona a captação da água do rio Chacutinga que sobe para Santo Antônio. Bem fácil, sem muito custo para a comunidade, essa água pode ser de boa qualidade. Fala, Felipe. Vereador Lecha, eu estive na semana passada na comunidade e questionei uma família que usa a água, ela disse que a água é necessária, ela funciona. É a necessidade apenas de ajustar detalhes. De repente, uma caixa melhor, um reservatório, uma bomba melhor, são pequenos detalhes que não se fez. A gente lamenta que algumas pessoas alimentaram que essa água não era não era para pegar, não era para buscar, mas a, a, esse governo passou por duas estiagens e essa está castigando muito. Então a água funciona, sim, é um pouco de bastante teimosia não ter feito ela funcionar, e por detalhes, eu senti que a população quer água, assim está esperando, então eu acho que a Câmara tem limitações, né? a Câmara pode cobrar, pode fiscalizar, pode interagir, mas quem tem que fazer acontecer é o Executivo. Né? Estamos desde o início cobrando, falando, e parece que é tudo tão difícil. Né? Os quatro anos passaram rápido, já estamos, temos quatro sessões ainda. É, depois de hoje, praticamente acabou o mandato. A gente lamenta que seja tudo... Tão longo, não, não são os vereadores que sofrem, quem sofre é a população que está desassistida naquela propriedade e que tem uma produção significativa, representa boa parte da, da produção do nosso município. Obrigado pela oportunidade. Só para colocar, Felipe, e ontem teve pessoas na comunidade que nos colocou o seguinte, que eles nem gostam muito de um poço profundo, que não haveria possibilidade de se tratar toda a água de um poço profundo para todos esses aviários e que estão nessa região. Então, sim, nós temos que aumentar. Eu fui no produtor ontem noite que tem uma pomba de vação 40 mil litros hora. Então, nós temos que aumentar alguma coisa. Eu quero só lembrar o, Fili o Lúcio, que nós autorizamos isso, que era só para dar uma máquina, quem sabe, melhorar a captação aqui, na beira do rio Chacutim, rio Encano. Então, é só mudar algumas coisas. Concordo até com vocês que algumas coisas foram feitas errado. Mas há, há fácil de se modificar isso, muito fácil. Eu me preocupo agora e eu, falo, eu peço o envio de um ofício agora aqui, a pedido do secretário de infraestrutura que me pediu, que eu era para fazer um ofício pedindo o que, que nós queríamos aqui dessa casa, que fosse feita nessa água. Então eu peço aqui, a pedido do secretário de infraestrutura, a pedido desse vereador que vocês falam, que pelo menos se coloca imediatamente com a máxima urgência depósitos lá em cima no morro e se verifique se a captação não está indo pelos filtros. Então eu pediria que isso fosse feito com urgência amanhã, quem sabe, porque essa casa vai ter recesso de 14 dias agora. Então eu quero que vocês analisem, 14 dias, se não chover mais, nós não vamos ter mais nada de água na parte de cima da comunidade. Então eu solicito que realmente se faça, que nos combinemos, Lúcio, Juntamente com o Maurício, que se colocou, se coloca depósitos lá em cima para que realmente essa pomba possa descansar um pouco. Então, já podemos colocar em discussão o envio desse ofício, vereador Relio? Pode. Então, em discussão, envio do ofício para, para o executivo, devido a essa situação de, de depósito de água, em discussão. Não havendo o vereador queira discutir, então coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. 
Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, e será enviado. Obrigado. Gostaria, de uma outra forma, parabenizar a administração, se no dia de hoje decretaram calamidade, dá para dizer, eu acho que estava na hora de emergência, muitos municípios já decretaram, e com certeza, com isso, nós conseguimos, talvez, captar até recursos para se investir, ou no transporte de água, ou quem sabe, numa, numa outra atividade nas águas, ou, ou alguma coisa parecida. Porque a situação está grave, os nossos produtores rurais estão passando uma das maiores crises que eu conheço desde que eu me criei. Eu vejo isso, que tem pessoas se desfazendo de animais todo dia, já tem uma grande queda no leite, está parando os chiqueiros, estão parando vários que não alojam mais. Então, é, inclusive, fiquei sabendo essa semana que parece que vai acontecer que o, a, o, o... Não é como é que chama o órgão que, que fala sobre as águas? IMA. O IMA não quer mais que tira muita água dos rios. Não quer mais isso. Que não pode mais tirar toda a capacidade do rio. Então, se isso acontecer, aonde a prefeitura vai abastecer? Aonde o corpo de bombeiros vai para pegar água e levar nas propriedades? Inclusive na minha. Então, eu estou seriamente preocupado. Então, eu quero dizer mais uma vez, eu tenho uma solução para o Sérgio Rutão. Todos vocês vão aplaudir isso. Todos vocês vão gostar disso. Hoje, eu não vou abrir o projeto todo ele, como é que ele funciona, mas eu posso dizer a vocês que é baixo custo de manutenção e muito fácil de se administrar. Muito obrigado a todos. Obrigada pelas palavras do vereador Helio e continua livre a palavra por até 10 minutos para o vereador Queira se pronunciar. Vereador Evelácio? Não? Com a palavra, então, vereador Felipe Patslav. Quero cumprimentar a presidente da casa, a vereadora Isolde, vice-presidente Leixe, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o Márcio, o Maurício e o Ney, que nos assessoram no dia de hoje. Senhora presidente, eu fui, recebi aqui da professora Denise, aqui uma, um, uma reportagem aqui do Senado, que ele criou uma oficina de criação de ideias legislativas na escola. Nós, esse ano, dificilmente conseguimos implantar, mas quem ficar por aí, que fique como sugestão, ele trabalha com professores e ele prepara, trabalha é, política e formação de grupos, redação de ideias legislativas, redação de relatórios sobre ideias legislativas, discussão e votação de ideias. E aí as ideias selecionadas vão, a nível de Brasil, lá vão para o Senado, para que daqui a pouco vira um projeto de lei. Durante a, a caminhada eleitoral, agora a gente sente como a população tem sugestões e ideias boas, que às vezes não chegam. Hoje a sessão está chegando mais fácil em todas as casas, e existem muitas ideias positivas. E a... A Câmara Mirim já deixou sua marca aqui, já tem gerado reflexos positivos. Ela teve quatro edições e, infelizmente, esse ano interrompeu. Acho que é uma, nesse caso aqui, a educação é, teve um prejuízo muito grande de não ter esse ciclo de participação, porque foi, é, ele, ela começa em abril e nós tivemos o fechamento das escolas ainda em março. Mas que ela continue, que ela vá dando... Cada ano sempre dando um passo a mais, evoluindo, e que essas ideias aqui possam é, é, ser levadas adiante, porque nós precisamos, o, nós precisamos da educação e da política caminhando junto para termos um município melhor, um Estado melhor e um país melhor. Então, aqui só quis trazer, achei interessante a ideia, e eu acho que podemos fazer aqui também. Né? Aqui, no, no caso do Senado, começa a partir do oitavo ano. Então, sem dúvida nenhuma... Eu falo isso de boca cheia, o melhor projeto que temos hoje no nosso município, que nasceu nessa casa, é o da Câmara Mirim. 
a professora Rosane, na época, quando era, era vereadora, ela implantou. Foi feita a primeira edição, depois o Gerson assumiu o presidente da Câmara, deu continuidade. Sempre o Leixo foi presidente, deu continuidade, a Isolde deu continuidade, sempre foi se dando um passo, até trouxemos aqui pela, pela primeira vez no município a Escola do Legislativo do nosso Estado, o que gerou é, muito conhecimento. Inclusive tem é, discussões daquela, daquele encontro hoje que consta em planos de governos. Isso já, já pude escutar no interior e senti os alunos... É, orgulhosos disso. Então, acho que passa por aí. A construção de uma comunidade melhor passa pela educação. Quero falar um pouquinho aqui do, do ofício recebido do Ministério Público de Santa Catarina, é a respeito da, da CPI. No momento da abertura dos trabalhos, foi comunicado o Ministério Público, acerca dos trabalhos que estavam sendo feitos. E ela foi suspensa devido a um pedido do Poder Executivo é, por é, questionar a formação dela de acordo com o nosso regimento. Já foi apresentado o recurso lá, justificando a formação é, da comissão, mas a, a juíza estava de férias, não sei onde se retornou, até tinha ouvido conversa que ela seria transferida, mas aqui daí é, a situação do Ministério Público, eles estão aguardando o despacho da CPI, estão aguardando o relatório final aqui, a cópia de todo o procedimento, para que eles possam dar andamento à investigação deles posteriormente, que é o que vai de fato acontecer. Então, só quero deixar claro aqui, muita gente questiona o que aconteceu, a CPI não tem cunho político. Ela investiga um determinado projeto. A suspensão dela não tem nada a ver com a finalidade, que é apurar as irregularidades, as possíveis irregularidades do projeto Educação para Todos. A suspensão está tratando de artigos do nosso regimento interno. Que daqui a pouco, se não houver entendimento, temos que adequá-lo, né? para que não haja dúvidas. Então ela vai continuar, independente, domingo temos eleição, a população vai decidir o que ela quer, Opções não faltam, tem bastante. Isso está na mão do eleitor, mas esse trabalho vai continuar. Posteriormente, assim que for liberado, o, o relator está de posse de todos os documentos e, na medida do possível, aí, quando, quando for é, liberado pela justiça, será dado os encaminhamentos necessários. Então, só queria deixar esse esclarecimento. O Ministério Público nos aguarda também, está é, aqui cobrando a finalização do nosso trabalho, porque já estaria findando os prazos também, caso tivesse dado continuidade. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada pelas informações do vereador Felipe, e continua livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. Não havendo o vereador... Com a palavra, então, o vereador Lúcio Ribni. Quero novamente saudar a presidente Isolde, o vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e quem nos assiste em seus lares através, através da internet. O que me leva à tribuna, vereador Hélio, é um pouco sobre o assunto da água de Guaraipo. Realmente nós somos da comissão e realmente é preocupante mas como para contribuir mais um pouco, nós temos que avaliar bem o valor que vai ser investido naquela comunidade. Porque nós não podemos cometer mais uma vez o erro que foi cometido no projeto anterior. A gente, porque é dinheiro público e ele tem que ser investido da melhor maneira possível. Por isso a empresa se 
está fazendo uma análise em cima e depois nós vamos continuar com esse trabalho lá para essa comunidade. A gente sabe os anseios daquela comunidade para ter essa água para a produção na, na parte suína, aves, isso é muito importante. E também vejo, vejo a questão hoje da estiagem, que é muito preocupante. Tem várias comunidades, tem vários agricultores que estão passando dificuldade, que a prefeitura está levando água, o corpo de bombeiros, e ainda assim é, precisa tentar trazer mais caminhões para conseguir pela demanda. A gente sabe dessa dificuldade que os produtores têm, e a prefeita com certeza está muito preocupado com isso, e também os vereadores aqui também estão preocupados. Eu acho que a importância do nosso agronegócio no nosso município, e nós temos que pensar com muito carinho, praticamente a nossa arrecadação vem do agronegócio, a gente sabe disso, e com certeza o executivo está muito preocupado com isso também. Outra coisa que me levou à tribuna hoje também, passar uma mensagem, nós estamos num período eleitoral, a gente sabe que domingo é a eleição, e eu com muita tranquilidade quero dizer ao nosso eleitorado, independente de partido, para ir lá nas eleições, escolher o seu representante, nós que também estamos concorrendo, mas que escolhe com muita tranquilidade quem vai representar para os quatro anos. Eu assim, eu vejo a política, ela tem que mudar um pouco, no cenário não só aqui do município, do estado, do país, e a democracia é livre. Eu sempre digo, a população tem que ter autonomia de escolher o seu representante. Levar essa mensagem para a nossa população. E uma boa eleição a todos. né? Seria isso, presidente. Obrigada pelas informações e pela mensagem do vereador Núcio Ribni. E continua livre por até 10 minutos para o vereador querer se pronunciar. Não havendo o vereador queira se pronunciar, então passa a presidência para o vereador Helio. Estarei me pronunciando. Assumindo novamente a presidência, cumprimento a todos os vereadores, colegas vereadores, vereadoras, de forma especial a todos os munícipes que nos assistem na noite de hoje. E de imediato já passa a palavra à vereadora Isolde. Gostaria de cumprimentar, então, o nosso presidente Rílio, que está em exercício, e os demais colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, ao secretário Gerson e também aos munícipes que nos acompanham. Então, como o vereador Núcio já colocou, domingo nós vamos fazendo um ato muito grande da democracia do nosso país que vamos estar elegendo os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para mais quatro anos. Então, vai ser um ato importante para o município, inclusive para o seu desenvolvimento. Então, eu gostaria que toda a população pensasse bem, analisasse todos os planos de governo das três coligações, e escolhessem o melhor, que eles são de ciência de quem poderá representá-los. E também aproveitar, já que é a última sessão antes das eleições, agradecer a todos que nos receberam até agora, inclusive a, mi, a mim e ao candidato Jackson, e também os senhores vereadores, os demais candidatos também, que fomos muito bem recebidos, conversamos muito e ainda temos um bom número de visitas para fazer. Então, domingo, todos vão estar escolhendo o seu representante para mais quatro anos. Então, eu gostaria que toda a população refletisse bem para ver quem é o melhor que vai poder representá-lo durante mais quatro anos. Muito obrigada pela atenção. Então, nesse momento, eu devolvo de imediatamente a presidência à vereadora Isolde. 
Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 23 de novembro, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Meu boa noite a todos e uma boa semana.